హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు శ్రీ సాయి సర్జన్ మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు అరే సవాల నుంచి ఒక టాపిక్ ని తీసుకొని కంపల్సరీగా దాంట్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ ని కూడా టీచ్ చేస్తున్నామండి ఇప్పటి వరకు మీరు కనుక మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి సో మీకు ఇంకా మన వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే ఛానల్లోని ప్లే లిస్ట్ చెక్ చేయండి ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా మీకు దొరుకుతుంది ఇక మన టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాము క్లాక్స్ అనే టాపిక్ ని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము దీన్ని మనం తెలుగులో గయ్యారని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది వీటి నుంచి మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోని మూడు మార్కుల వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి కానీ స్టేబుల్ అయినా కానీ ఎస్ఐ అయినా కానీ మాక్సిమం మూడు మార్కుల వరకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మినిమం అయితే ఒక క్వశ్చన్ లేదా రెండు క్వశ్చన్లు అనేది కంపల్సరీగా ఈ టాపిక్ నుంచి ఇస్తారు ఇంకా మన క్లాక్ లోకి వెళ్ళిపోతే క్లాక్ అనేది మనకు ఈ విధంగా వృత్తాకారంగా ఉంటుంది దాంట్లో దాన్ని మనము పన్నెండు భాగాలుగా విభజించుకోవడం జరిగింది ఓకేనా పన్నెండు భాగాలుగా ఈ విధంగా విభజించుకున్నాం సో ఈ విధంగా విభజించుకున్న దాన్ని వీటి మధ్యలోని మనకి ఎప్పుడు కూడాను మూడు ముళ్ళు అనేది తిరగడం జరుగుతుంది అందులో ఒక దాన్ని మనము గంటల ముళ్ళుగా రెండో దాన్ని నిమిషాల ముళ్ళుగా ఇంకొక దాన్ని వచ్చేసి సెకండ్ల ముళ్ళుగా మనము పిలుచుకుంటాం వీటిలో ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు ఈ సెకండ్ల ముళ్ళుతోటి అస్సలు పని లేదండి మనం యూజ్ చేసుకునేవి ఈ గంటల ముళ్ళు అండ్ నిమిషాల ముళ్ళు ద్వారానే మనము మనకు క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది వాటిలో మనము ఈ నిమిషాల ముళ్ళుని బేస్ చేసుకొని మనము ఆన్సర్స్ అనేది సాల్వ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ పన్నెండు భాగాలు అంటే మనకి ఇది సర్కిల్లో ఉంది కాబట్టి దీంట్లో మొత్తం ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటాయి అంటే సర్కిల్లో మొత్తం వచ్చేసి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లోని ఒక్కొక్క పార్ట్ ఎంతెంత గెయిన్ చేసుకుంటుంది అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఇస్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ పార్ట్ అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ అంటే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ నుంచి వన్ కి మధ్యలో ఎన్ని డిగ్రీస్ అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ అలాగే టోటల్లీ మనకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది కవర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది చూడండి గంటల ముళ్ళు అండ్ నిమిషాల ముళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నాయి వాటికి సంబంధించిన ఈ విషయం మనకు తెలిసినట్టు అయితే మనము ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది సాల్వ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు గంటల ముళ్ళు ఒక గంటలో ఎన్ని డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది అంటే ఏం చెప్తామండి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ నుంచి అది ఒక గంటలో చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ నుంచి వన్ కు మాత్రమే వస్తుంది అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ కవర్ అవుతున్నట్టు థర్టీ డిగ్రీస్ మాత్రమే కవర్ అవుతున్నట్టు అదే ఇప్పుడు నిమిషాల ముళ్ళుకు వచ్చేటప్పటికి అది ఒక గంటలో మొత్తాన్ని అంటే ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఇలా మొత్తాన్ని సిక్స్టీ అరవై నిమిషాలు కూడా కవర్ చేసుకొని వచ్చేస్తుంది అంటే ఎన్ని తిరుగుతుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది తిరగడం జరుగుతుంది ఒక గంటలో గంటల ముళ్ళు థర్టీ డిగ్రీస్ తిరిగితే నిమిషాల ముళ్ళు అనేది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది అదే విధంగా ఒక్క నిమిషంలో ఓకేనా ఇప్పుడు నిమిషం అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఇది ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రతి గంటలోను ఐదు పార్ట్స్ అనేది డివైడ్ చేయడం జరిగింది వీటిని నిమిషాలుగా మనం తీసుకుంటాము ఓకేనా ఈ ఒక్క నిమిషంలో ఈ గంటల ముళ్ళు అనేది ఎన్ని డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది అంటే మొత్తం అది ఒక గంటలో తిరిగేది అంటుంది మనకు థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ డిగ్రీ తిరుగుతుంది అదే విధంగా ఇప్పుడు నిమిషాల్లో చూసుకుంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి టోటల్లీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ డిగ్రీస్ ఓకేనా ఒక్క నిమిషంలో ఇది ఎన్ని డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది అంటే సిక్స్ డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది నిమిషాల ముళ్ళు అదే గంటల ముళ్ళు ఒక్క నిమిషంలో ఎంత తిరుగుతుంది అంటే హాఫ్ డిగ్రీ అనేది తిరగడం జరుగుతుంది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను సమయము ఒకటి అవు ఒకటి ఇరవై అవుతుంది అని చెప్పాను ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి అంటే ఇక్కడ ఒకటికి మధ్యలో ఉంటుంది ఇరవై అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఈ పెద్ద ముళ్ళు ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకేనా ఒకటి ఇరవై అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు గంటల ముళ్ళు ఎన్ని డిగ్రీస్ తిరిగిందంటే ఏం చేస్తాము ఒకటి నుంచి ఈ నాలుగు అంటే ఇరవై వరకు ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉందో క్యాల్కులేట్ చేసుకొని మొత్తం డిగ్రీస్ నుంచి ఇది ఆల్రెడీ తిరిగిన డిగ్రీస్ ఎన్ని అయితే ఉందో దాన్ని సప్రాక్ట్ చేసుకుంటాం కదా అంటే ఈ విధంగా దీన్ని వాల్యూ అనేది తీసేసుకొని సబ్ సబ్ ఏమంటారు దీని నుంచి మనం వాల్యూ అనేది సప్రాక్ట్ చేసేసి కనుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై నిమిషాల్లో గంటల ముళ్ళు ఎంత తిరిగిందంటే ఏం చెప్తాము ఒక నిమిషానికి మనకు హాఫ్ డిగ్రీ తిరిగితే ఇరవై నిమిషాలకు ఎంత తిరిగిందంటే ట్వంటీ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ డిగ్రీస్ తిరిగిందని చెప్పి మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు క్వశ్చన్స్
ఈజీ స్ట్రెంత్ వస్తుంది వాటి మధ్య వేదం ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి దీన్ని చూసుకోండి ఒక్క నిమిషంలో నిమిషాల గంటల ముళ్ళుల మధ్య భేదం ఎంత ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు అడగడం జరుగుతుంది ఇక మన టాపిక్ లోని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిస్కస్ చేసుకుందాము మిట్ట మధ్యాహ్నం గడియారం నడవడం ప్రారంభించింది ఐదు గంటల పది నిమిషాలకు చిన్న ముళ్ళు తిరిగిన కోణం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు చూడండి ఐదు గంటల పది నిమిషాలకు చిన్న ముళ్ళు తిరిగిన కోణం ఎంత మిట్ట మధ్యాహ్నం అంటే ఎన్నింటికండి పన్నెండు గంటలు ఓకేనా పన్నెండు నుంచి ఎక్కడ వరకు తిరిగిందంట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకేనా ఎన్ని గంటలు తిరిగింద ఫైవ్ టెన్ వరకు అంట అంటే ఈ పెద్ద ముళ్ళు ఏదైతే ఉందో అది టెన్ దగ్గర ఉంది చిన్న ముళ్ళు ఫైవ్ కి కొంచెం ఇటు పక్కకు ఉంటుంది ఓకేనా ఫైవ్ టెన్ అయితే దీంట్లోని మనల్ని ఏం అడుగుతున్నాడు చిన్న ముళ్ళు ఇప్పటి వరకు తిరిగిన కోణం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి థర్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి థర్టీ 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 అంటే ఎన్ని వచ్చాయి మొత్తము ఫైవ్ వచ్చాయి ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఇప్పుడు నిమిషాల ముళ్ళనే ఎంత తిరిగింది మనకు టెన్ మినిట్స్ అనేది తిరగడం జరిగింది అంటే టెన్ డివైడెడ్ బై టూ ఎందుకు చేస్తున్నాను ఒక నిమిషంలో హాఫ్ డిగ్రీ తిరిగితే పది నిమిషాల్లో ఎంత తిరుగుతుంది టెన్ డివైడెడ్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అంటే ఎంత వస్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది తిరగడం జరిగింది మరి వీటిని మనము సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయడానికి ఏం లేదా అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకు చిన్న ముళ్ళు తిరిగిన కోణం అని అడిగాడు బట్ ఒకవేళ ముళ్ళ మధ్య కోణం ఎంత అని అడిగితే కనుక వాటికి మనము షార్ట్ కట్స్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పేసి మనం చూసుకుంటున్నాం సో ఐదు గంటలు ఎంత తిరుగుతుంది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది సో టెన్ మినిట్స్ ఎంత తిరుగుతుంది ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది తిరగడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే టెన్ డివైడెడ్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకేనా మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో చూసుకుంటూ వెళ్తుంటేనేమో మనకు ఈ లెంత్ మొత్తం తీసుకోవాలి సో మీరు కనుక ఈ క్వశ్చన్స్ మీద మీకు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చేసిందంటే డైరెక్ట్ గా చేయడము ఈ విధంగా చూసుకోవడం ఓకేనా ఇక మనము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము ఖచ్చితంగా తిరిగి గడియారం ఏటీఎం సూచించింది టూ పిఎం కు అది సూచించినప్పటికీ ఎంత కోణం చిన్న ముళ్ళు తిరిగింది చూడండి కరెక్ట్ గా ఎన్ని గంటలు ఆరు గంటలు తిరిగింది ఆరు గంటలు అంటే ఎంత నూట ఎనభై డిగ్రీలు థర్టీ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇంతే కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ గా చేసేసాను సిక్స్ అవర్స్ కి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము టైం త్రీ ఫార్టీ అయిన రెండు ముళ్ళ మధ్య ఏర్పడే కోణం ఎంత దీన్ని నేను ఇప్పుడు రెండు విధాలుగా సాల్వ్ చేస్తాను ఫస్ట్ నార్మల్ మెథడ్ ఆ తర్వాత ఫార్ములా బేస్ ఓకేనా ఫస్ట్ మనము నార్మల్ మెథడ్ లో చూసుకుందాము మనకు ఏమేమి అడిగాడు త్రీ ఫార్టీ అన్నాడు అంటే మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఓకేనా చిన్న ముళ్ళు అనేది మూడు నలభై అవుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఉంటుంది మూడుకి మరియు నాలుగుకి మధ్యలో ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుందో మనకు తెలియదు అదే విధంగా నలభై నిమిషాలు అన్నాడు సో పెద్ద ముళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఈ నలభై నిమిషాలు అని చెప్పి సూచిస్తుంది ఓకేనా ఈ కోణం ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం కనుక్కోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు బేసిక్ గా అయితే ఈ మొత్తం ఎన్ని అవర్స్ ఉంది ఫిఫ్టీ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఉండడం జరిగింది ఓకేనా వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఎక్కడ నుంచి ఈ త్రీ నుంచి చూసుకుంటే మనకు వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది బట్ మనకేం కావాలి ఇప్పుడు చిన్న ముళ్ళు ఏదైతే పొజిషన్ లో ఉందో అది మాత్రమే మనకు కావాలి అంటే మనకి ఇది అవసరం లేదు అది సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే మనకు వాల్యూ వస్తుంది కదా అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫార్టీ మినిట్స్ లో ఎంత జరిగింది అన్నట్టు ఫార్టీ డివైడెడ్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు థర్టీ వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా మనకు కొంచెం వీటి మీద లాజికల్ గా చూసుకుంటే కనుక ఈ డిగ్రీస్ మీద ఏదైతే ఉందో దాని మీద పట్టుంటే దీన్ని డైరెక్ట్ గా ఈ విధంగా వేసుకొని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు లేదు నేను ఫార్ములా బేస్ గా వెళ్ళిపోతాను అంటే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాడ్యస్ ఆఫ్ థర్టీ ఎక్స్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఎం అనేది మనము ఫార్ములా తీసుకుంటాం చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మనకు డైరెక్ట్ గా ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి త్రీ ఇంటూ ఎన్ని అవర్స్
వీటి మీద కొంచెం మీకు గ్రిప్ వచ్చేసిందంటే ఈ విధంగా బేస్ చేసుకోండి దీని నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి వచ్చేస్తుందని చెప్పి చేయొచ్చు లేదు నేను ఫార్మ్లలో చేసుకుంటాను అంటే ఈ ఫార్మ్లలో వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా సో ఇక మీరే మనం సాల్వ్ చేసే ప్రతిదీ కూడా ఇదే ఫార్ములా బేస్ లో సాల్వ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం అండి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూవ్ అయిపోదాం ఇంకా ఎయిట్ థర్టీ టైం అయినప్పుడు గంటలు నిమిషాల్లో సూచించే ముళ్ళ మధ్య కోణం అన్నాడు సో ఫార్ములా ఏముంది థర్టీ హెచ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఎం ఓకేనా మాడ్లాస్ అండి మర్చిపోకండి ఎందుకు అంటే మనకు టైం అనేది ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ లో ఉండదు కాబట్టి సో దాన్ని మనం బయట చేసుకుంటే పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మాడ్లాస్ రాసుకొని చేసేసుకుంటాము సో థర్టీ ఇంటూ ఎయిట్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఇంటూ థర్టీ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అంటే టూ ఫార్టీ మైనస్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ సా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఈ టూ ఫార్టీ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేసే సెంత్ వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది వచ్చింది కదా సో మనము లేదు నార్మల్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటే నార్మల్ గా మీకు అర్థమైన వాళ్ళు నార్మల్ దాన్ని కూడా చేసేసుకోండి బట్ ఫార్ములా బేస్ లో ఏంటి అంటే మనకు ఈ ఫార్ములా మనం ఎగ్జామ్స్ లో రాయాల్సిన పని ఉండదు గుర్తుండదు ఏమంటారు మనకు గుర్తుంటుంది కాబట్టి సో డైరెక్ట్లీ వాల్యూ వేసేసి ఈ విధంగా టూ స్టెప్స్ లో మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము సేమ్ క్వశ్చన్ అండి ఫోర్ ట్వంటీ అయినప్పుడు సూచించే ముళ్ళ మధ్య కోణం అంటే త్రీ ఇంటూ థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే టెన్ టైమ్స్ పోతుంది లెవెన్ టెన్ సా వన్ టెన్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ డిగ్రీస్ ఓకేనా ఈ విధంగా సింపుల్ గా మనం సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాం మనము ఇది కూడా సేమ్ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి ముళ్ళుల మధ్య కోణం అన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫామ్ లో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు ఫైవ్ అన్నాడు సో వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే లెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ లెవెన్ సెవెన్ సా సెవెంటీ సెవెన్ అలాగే బై టూ అన్నాడు కాబట్టి లెవెన్ లో డివైడెడ్ బై టూ వేసుకుంటే మనకు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో దీని నుంచి ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది సో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మీకు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ అండ్ ఇక్కడ సెవెంటీ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ వన్ బై టూ డిగ్రీస్ ఓకేనా ముళ్ళ మధ్య కోణం ఎంత అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ వన్ బై టూ డిగ్రీస్ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతే టైం టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయినప్పుడు గడియారం ముళ్ళ మధ్య ఉన్న పరావర్తన కోణం ఎంత అని చెప్పి మనల్ని అడుగుతున్నాడు ఓకేనా ఈ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే మనము ఏం తీసుకుంటాము ఇన్ బిట్వీన్ వన్ ఎయిటీ అండ్ త్రీ సిక్స్టీ అంటే వన్ ఎయిటీ కంటే పెద్దదిగాను త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువగా ఉన్నదని మనం రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటాము సో ఫస్ట్ మనకు ఈ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందో కనుక్కొని దాన్ని రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సాల్వ్ చేసుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ లెవెన్ ఇంటూ టూ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎంత అవుతుంది మనకు వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ టూ పాయింట్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఎంత యాడ్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సింప్లీ వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మనం తీసుకుంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే వన్ బై టూ వన్ సిక్స్టీ టూ వన్ బై టూ డిగ్రీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది బట్ మనకు రెండు ముళ్ళ మధ్య పరావర్తన కోణం అన్నాడు కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నుంచి ఈ వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మనం తీసేస్తే మనకు వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో త్రీ సిక్స్టీ నుంచి వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ తీసేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ హాఫ్ డిగ్రీస్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా వీటి తర్వాత చూడండి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఒక రోజులో గడియారంలోని ముళ్ళు ఒకే దానిలో ఒకటి ఎన్ని సార్లు ఏకీభవిస్తాయని అడగడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి ఒక రోజు అన్నాడు కాబట్టి మనకు మొత్తం ఇరవై నాలుగు గంటలు అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా అయినా దీనికి ఆన్సర్ ఏం పెట్టారు సార్ చాలా మంది మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ లోని ఇరవై నాలుగు
ఓకేనా చిన్న ముళ్ళు పెద్ద ముళ్ళు ఓన్లీ ట్వెల్వ్ మీద మాత్రమే కలుస్తాయి ఈ మధ్యలో కానీ ఈ మధ్యలో కానీ కలవు అందుకని ఈ రెండు గంటల మధ్యలో ఎన్నిసార్లు కలుస్తాయంటే ఒకసారి కలుస్తాయి కాబట్టి మనకు పన్నెండు గంటల సమయంలో పదకొండు సార్లు అనేది కలవడం జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఈ లెవెన్ ఏదైతే ఉందో దీని తర్వాత మనం వాల్యూ తీసుకుంటే అది సిక్స్టీ కంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే అది ఎక్కడ కలుస్తుంది అని మనం దీన్ని కనుక్కుంటే మనకు వాల్యూ అనేది ట్వెల్వ్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇది కలవడం జరగట్లేదు అదేవిధంగా ఇక్కడ ట్వెల్వ్ నుంచి వన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చిన్న వాల్యూ వచ్చేసి మనకు సిక్స్టీ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి మనం చూసుకుంటే దీనికి కూడా అనేది కలవడం జరగదు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకు ఓన్లీ ట్వెల్వ్ మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కలుస్తుంది అంటే ఒక రోజులో మనకు ఎన్నిసార్లు కలుస్తుంది అంటే ఉన్నట్టు పన్నెండు రో పన్నెండు గంటలకు పదకొండు సార్లు కలిసింది కాబట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలకు ఎన్నిసార్లు కలుస్తుంది ఇరవై రెండు సార్లు అనేది కలవడం జరుగుతుంది అంటే ట్వంటీ టూ టైమ్స్ అనేది కలవడం జరుగుతుంది ఇదే విధంగా ఇప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకేనా నైంటీ డిగ్రీస్ ఎన్నిసార్లు అవుతుంది అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది సో అటువంటి దానికి చూడండి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అదే అదే విధంగా ఈ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇట్లా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకు నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఒక్క రోజులో ఎన్నిసార్లు జరుగుతుంది అంటే ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అదే విధంగా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఉంటుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అడిగాడు అనుకోండి సేమ్ యాజ్ ఇస్ దీనికి కూడా ట్వంటీ టూ టైమ్స్ ఎందుకు అంటే జీరో డిగ్రీస్ ఇస్ నాట్ నత్త నథింగ్ దెన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో మనకు ఇది చూసుకుంటే అప్పుడు ఎన్నిసార్లు కలుస్తుంది ట్వంటీ టూ టైమ్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది నైంటీ డిగ్రీ నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం దీంట్లోని ఒక రోజులో గడియారంలోని ఎన్నిసార్లు ఒకే సరళ రేఖలో ఉంటాయి గంటల ముందు అండ్ నిమిషాల ముందు ఎన్నిసార్లు సరళ రేఖలో ఉంటాయని చెప్పి అడగడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఇరవై నాలుగు గంటల్లోని ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఎన్నిసార్లు వస్తుంది ఇరవై రెండు సార్లు అనేది రావడం జరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ మనకు ఈ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా జీరో డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో మనకు ఎన్నిసార్లు వస్తాయి ఇవి ఒక ట్వంటీ టూ టైమ్స్ వస్తాయి ఇవి ఒక ట్వంటీ టూ టైమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాము ఒక రోజులో గడియారం లేని ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు లంబంగా ఉంటాయి ఇందాక చెప్పాను కదండి ఎన్నిసార్లు లంబంగా ఉంటాయి అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ అనేది లంబంగా ఉండడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో మిగిలిన క్వశ్చన్స్ నేను ఈవినింగ్ అప్లోడ్ చేసేస్తానండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి